বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছে এবং এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জীবন বিজ্ঞানের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টু মার্কসের কোশ্চেন তোমরা জানো যে তোমাদের পরীক্ষার হলে বারোটা টু মার্কসের কোশ্চেন তোমাদের লিখতে হয় অর্থাৎ মোট চব্বিশ মার্ক কিন্তু এই টু মার্কসের কোশ্চেন আসে এবং তাছাড়াও ফাইভ মার্কের কোশ্চেনের সঙ্গে কিন্তু এই টু মার্কের কোশ্চেনগুলো কিন্তু জড়িয়ে আসে অতএব টু মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি আজ তোমাদের সামনে শেয়ার করবো প্রত্যেকটা অধ্যায়ভিত্তিক কোন কোন প্রশ্নগুলো পড়বে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরীক্ষা সম্ভাবনা প্রবল তা নিয়ে আজকের বিস্তারিত আলোচনা বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আজকের আলোচনায় আমরা মূলত যেটা জানবো তোমাদের জীবন বিজ্ঞানের পাঁচটা অধ্যায় রয়েছে মূলত তোমরা জানো যে জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় জীবনের প্রভাবনতা বংশগতি রয়েছে এবং ওই ব্যক্তি অভিযোজন আর পরিবেশ ও তার সম্পদ ওদের সংরক্ষণ এই পাঁচটা চ্যাপ্টার থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ টু মার্কসের কোশ্চেনগুলো যেগুলো তোমাদের পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি প্রবল সেই প্রশ্নগুলো আজ আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করবো এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে আমি তোমাদের সামনে এমনভাবে প্রশ্নগুলো শেয়ার করবো যাতে তোমরা পরীক্ষার হলে কমন পাও প্রথম কথা কারণ একটা অধ্যায় থেকে পাঁচটা কোশ্চেন পড়ে গেলে এই সময়ে বা এইভাবে এখন যেভাবে প্রশ্ন তোমাদের জীবন বিজ্ঞান থেকে আসছে তাতে করে কিন্তু কমন পাওয়া সম্ভব নয় যার জন্য কিন্তু প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে অনেকটা প্রশ্নই কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে যে পাঁচটা কোশ্চেন পড়ে যাবো একটা কোশ্চেন কমন পাবো সেটা কিন্তু সম্ভব নয় যার জন্য আমি প্রত্যেক চ্যাপ্টার ভিত্তিক টু মার্কসের কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি প্রশ্নর পরিমাণটা একটু বেশি হবে কিন্তু তোমাদের পড়তে হবেও অনেক বেশি কারণ ভালো রেজাল্ট করতে হলে ভালো পড়তে হবে এবং না পড়লে বিশেষ করে সায়েন্স গ্রুপ লাইফ সায়েন্স তারপরে কিন্তু সম্পূর্ণ প্রশ্ন না পড়লে কিন্তু তোমরা পরীক্ষার হলে তোমাদের সমস্যা সৃষ্টি হবে তোমাদের কিন্তু বাধা আসবেই এটা কিন্তু গ্যারান্টি কারণ প্রশ্ন একদম ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে কিন্তু প্রশ্ন করা হচ্ছে তিন নম্বর যে কথাটা এই যে আমি তোমাদের সামনে টু মার্কসের প্রশ্নগুলো আজ তুলে ধরব এর পরের ভিডিওতে আমি কিন্তু থ্রি মার্কের কোশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব এবং একটা কথা মাথায় রাখবে এই যে টু মার্কসের যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের বলছি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ফাইভ মার্কসের প্রশ্নের সঙ্গেও জয়েন্ট হতে পারে আবার এই টু মার্কের প্রশ্নগুলো কিন্তু থ্রি মার্কের প্রশ্ন আসতে পারে আবার এর পরের ভিডিওতে আমি যে থ্রি মার্কের প্রশ্নগুলো তোমাদের দেব সেই প্রশ্নগুলোও কিন্তু টু মার্কের প্রশ্নরূপে আসতে পারে অতএব বিশেষ করে যে টু মার্কসের কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং থ্রি মার্কের কোশ্চেন পরের ভিডিওতে তুলে ধরব তারপরে ফাইভ মার্কের কোশ্চেন আমি একটা মেইন ভিডিওতে তুলে ধরব তো শুরু করা যাক আজকের আলোচনা প্রথম চ্যাপ্টারের প্রথম জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সংবেদনশীলতা বা উচ্চতা বলতে কি বোঝো উদ্ভিদ কিভাবে সাড়া প্রদান করে গমনের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো একটি সহজাত ও একটি অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ দাও প্রেস বায়োপিয়া এর কারণ কি কোন লেন্স ব্যবহৃত হয় ক্যাটারাক্ট বা চোখে ছানি পড়ার কারণ কি মাছের গমনে পটকার ভূমিকা কি উদ্ভিদ হরমোনকে রাসায়নিক দুধ বলে কেন ট্রফিক ও ন্যাস্টিক চলনের দুটি পার্থক্য লেখো বনচাল উদ্ভিদের পাতার ত্রিফলকের পার্শ্বপত্রক দুটি পর্যায়ক্রমে ওপর নিচে ওঠা নামার কারণ কি উদ্ভিদের চলনের উদ্দেশ্য কি অগ্রস্ত প্রকটতা কাকে বলে শুক্রাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলে কেন বা মিশ্র গ্রন্থি কি কৃষিকার্যে জিব্রেলিন হরমোনের দুটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো এডিএইস হরমোনকে ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন বলার কারণ কি হরমোন ও স্নায়ুর মধ্যে একটি গঠনগত ও পর্যায়গত পার্থক্য লেখো থাইরয়েড গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত এর অধক্ষরণের লক্ষণ কি এসিটিএইসকে ট্রফিক হরমোন বলা হয় কেন কুশিং সিনড্রোম কি গ্লুকাগনকে ইনসুলিনের বিপরীত হরমোন বলা হয় কেন পাখির উড্ডয়নে উড্ডয়ন পেশির ভূমিকা লেখো সাইনোভিয়াল সন্ধি কাকে বলে উদাহরণ দাও দ্বিপদ গমন সাইন্যাপস উপযোজন এর সংজ্ঞা দাও ফিডব্যাক পদ্ধতি কি পরে বছর মানবচক্ষের দুটি রক্ষণমূলক অংশের নাম করো এবং এই চ্যাপ্টার থেকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ টোমার্সের প্রশ্ন রয়েছে সেটা হলো পিটিটারি গ্রন্থের অবস্থান কোথায় পাহাড়ি লোকদের গলগণ্ড হয় কেন অক্ষিগোলকের অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রতিসারক পর্যায়গুলির নাম ক্রমানুসারে লেখো পিটিটারি গ্রন্থির অবস্থান উল্লেখ করো স্নায়ুতন্ত্রের গঠনমূলক ও কার্যমূলক উপাদানের নাম লেখো এবং মেনিনজিস ও সিএসএফ এর অবস্থান বিবৃতি করো এই পঁচিশটা কোশ্চেন আমি এই চ্যাপ্টার থেকে তুলে ধরলাম টু মার্কসের জন্য দেখো এই চ্যাপ্টার থেকে এই পঁচিশটা কোশ্চেন মোস্টলি পড়তেই হবে কারণ তোমাদের টু মার্কেরও প্রশ্ন রয়েছে এবং ফাইভ মার্কসের মধ্যেও কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে চলে যাবো
যৌন ও অযৌন জননের দুটি পার্থক্য লেখো ক্রোমাটিন জালিকা ও ক্রোমোজমের সম্পর্ক লেখো কোন জীবের জন্য প্রজ কোন জীবের জন্য প্রজনন গুরুত্বপূর্ণ কেন বা কোনো জীবের জন্য প্রজনন গুরুত্বপূর্ণ কেন মাইটোসিস বিভাজনকে সমবিভাজন ও মিয়াসিস বিভাজনকে রাস বিভাজন বলা হয় কেন সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেককে দ্বিনিষেক বলে কেন স্বপরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের উৎপত্তির কারণকে উল্লেখ করো ডিএনএ ও আর এনএর দুটি গঠনগত পার্থক্য লেখো তাছাড়াও যে প্রশ্নগুলো রয়েছে জীবের প্রকরণ সৃষ্টিতে মিওসিসের গুরুত্ব উল্লেখ করো বৃদ্ধি ও বিকাশের দুটি পার্থক্য লেখো জীব দেহে কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কি কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির সম্পর্ক লেখো কোন কোষে ক্যারিওকাইনোসিসের পর সাইটোকাইনোসিস না ঘটলে কি হবে কোন কোষে ক্যারিওকাইনোসিসের পর সাইটোকাইনোসিস না ঘটলে কি হবে একটি সবস্পক উদ্ভিদের দেহকোষের ক্রমজম সংখ্যা যদি এইটিন হয় তাহলে ওই উদ্ভিদের শস্য নিউক্লিয়াস পুঞ্জনন কোষ ডিম্বাণু এবং পাতার মেসোপিল কলা কোষের ক্রমজম সংখ্যা কত এটা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার শিখে নেবে সেন্টোমিয়ারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো মেটাফেস প্লেট কি সংযুক্তি নিষেকের তিনটি পার্থক্য লেখো জনুক্রমের গুরুত্ব লেখো জননের প্রয়োজনীয়তা লেখো সবস্পক উদ্ভিদের নিষেক পদ্ধতি আলোচনা করো চিত্র সহ এটা কিন্তু যে পদ্ধতিগুলো আছে তার মধ্যে একটা দুটো পদ্ধতি কিন্তু তুলে দিতে পারে এবার চলে যাবো তার পরের চ্যাপ্টার আমাদের বংশগতি ও কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগে টুমার্সি যে প্রশ্নগুলো রয়েছে ক্রোমোজমি মিউটেশন কাকে বলে মেন্ডেলের প্রথম সূত্র ও স্বাধীন মিনাশের সূত্রটি লেখো থ্যালাসিমিয়া রোগের লক্ষণগুলো উল্লেখ করো হিমোফিলিয়া রোগের পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় কেন বংশে থ্যালাসিমের ইতিহাস থাকলে জেনেটিক কাউন্সিলিং জরুরি কেন ব্যাখ্যা করো মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন প্রক্রিয়ায় এ পঞ্চমতে উৎপন্ন শঙ্কর উদ্ভিদ ওয়াই ওয়াই আর আর থেকে সম্ভাব্য গ্যামেটগুলি কী কী হতে পারে পুরুষের হেটোরোগ্যামেটিক লিঙ্গ কাকে বলে কেন জিন ও অ্যারিলের প্রভেদ কি টেস্ট ক্রস কি অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে এক সংক্রায়ন পরীক্ষার এফ টু জনুতে ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ অনুপাত কি আরও কিছু প্রশ্ন আছে এই চ্যাপ্টার থেকেই যেমন হচ্ছে বর্ণাধ্যতার কারণ কি হিমোফিলিয়া কেন হয় মেন্ডেলকে জিন তত্ত্ব জনক বলে কেন তারপরে সংজ্ঞা লিখতে হবে তোমাদের এই সংজ্ঞাগুলো পড়বে যেটা হচ্ছে শঙ্করায়ন ব্যাক্রস সপ্রকটতা প্রকরণ ইমাসকুলেশন বেটে মটর গাছগুলি সবসময় খাঁটি ব্যাখ্যা করো মেন্ডেল কর্তৃক নির্বাচিত মটর গাছের দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো স্ত্রী লোকদের হোমোগ্যামেটিক ফিমেল বলে কেন একটি টিটি ফেনোটাইপ যুক্ত মটরের উদ্ভিদের সঙ্গে টিটি ফেনোটাইপ যুক্ত মানে সিম্বল দেখানো দুটো বড় হাতেরটি একটা বড় একটা ছোট হাতেরটি ফেনোটাইপ যুক্ত মটর উদ্ভিদের সংক্রমণ ঘটালে প্রথম আপত্তিজনিত শতকার কত ভাবে লম্বা প্রলক্ষণ যুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া যাবে ব্যাখ্যা করো চলে যাবো তার পরের যে আমাদের চ্যাপ্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে ওই ব্যক্তি চ্যাপ্টার থেকে ওই ব্যক্তি চ্যাপ্টার থেকে টু মার্কসের যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তার মধ্যে প্রথম কিছু সংজ্ঞা রয়েছে যেটা হচ্ছে অর্জিত গুণের বংশ অনুসরণ জীব বিবর্তন সমস্ত অঙ্গ নিষ্ক্রিয় বা লুপ্ত প্রায় অঙ্গ জীবাশ্ম এবার ঘুরিয়ে তোমাকে দিতে পারে জীবন্ত জীবাশ্ম কি প্রাকৃতিক নির্বাচন কি শারীরবৃত্ত শুষ্ক মৃত্তিকা বলতে কি বোঝো জর যন্ত্রোদ্গম কি অভিষে বিবর্তন কি বলে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম কি যোগ্যতম বিবর্তন বলতে কি বোঝো বায়োজেনেটিক সূত্র কি তারপর দেখো নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ও ওই ব্যক্তির সম্পর্ক কি মানুষের কক্সিসকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে কেন কোয়াসারবেটের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল মরু অঞ্চলে ক্যাকটাসের পাতায় কি কি পরিবর্তন দেখা যায় সুন্দরী গাছের মূলে লবণ সহনের জন্য দুটি অভিযোজন বর্ণনা করো তারপর হচ্ছে জল সংরক্ষণের জন্য উটের দেহের দুটি পরিবর্তন উল্লেখ করো এবং তারপরে আরও কয়েকটি কোয়েশ্চেন রয়েছে আন্তর্জাতিকগত সংগ্রাম আচরণগত অভিযোজনের উদাহরণ দাও সমস্ত ও সমবৃত্ত অঙ্গের পার্থক্য লেখো ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদের পর্ণকাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি ক্যাকটাসের দুটি শারীরবৃত্ত অভিযোজন উল্লেখ করো মাছের দেহে পটকার ভূমিকা কি পায়রার দেহে বায়ুথলির গুরুত্ব লেখো ল্যামার্কের সূত্র কি কোন দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল উটের শারীরবৃত্ত অভিযোজন উল্লেখ করো ও উটের আর বিসির বৈশিষ্ট্য লেখো শিম্পাঞ্জিরা খাবার খাওয়ার জন্য কিভাবে ওই প্রকার শিকার করে তা ব্যাখ্যা করো ঘোড়ার বিবর্তনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লেখো ওই ব্যক্তিতে জীবাশ্বার ভূমিকা এবং অভিসারী ও অপসারী অভিযোজনের দুটি পার্থক্য লেখো দেখো প্রশ্ন তোমাদের অনেক মনে হতে পারে কিন্তু দেখো তোমাদের টু মার্কসের প্রশ্নও আসবে সেখানেও তোমাদের লিখতে হবে এবং যেটা বললাম যে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ফাইভ মার্ক বা থ্রি মার্কের সঙ্গেও কিন্তু তোমাদের জয়েন্ট আকারে আসবে কারণ বারোটা কোয়েশ্চেন তোমাদের টু মার্কে রয়েছে তো বারোটা কোয়েশ্চেনের জন্য তোমাদের চব্বিশটা মার্ক কিন্তু এই কটার ওপর ডিপেন্ড করছে অতএব তোমাকে বেশি পড়তেই হবে তারপরে দেখো পরিবেশ তার সম্পাদকদের সংরক্ষণ চ্যাপ্টার সংজ্ঞা অ্যামোনিফিকেশন দূষণ গ্রিন হাউস প্রভাব অ্যাসিড বৃষ্টি জীব বিবর্ধন জাতীয় উদ্যান বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ জাতীয় উদ্যান ডবল হয়ে গেছে যাই হোক ইনস্যুটি ও এক্সুটি সংরক্ষণ কি রেড ডেটা বুক কি গ্রিন ডেটা বুক কি নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বলতে কি বোঝো জলাভূমিকে প্রাকৃতিক বৃক্ষ বলে কেন সুন্দরবনকে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ বল
এবং আরও কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে যেটা হলো গন্ডারের সংখ্যা কমে যাওয়ার দুটি কারণ লেখো নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের দুটি উপায় লেখো বায়ু দূষকের নাম ও গুরুত্ব লেখো দুটি বায়ু দূষকের নাম ও গুরুত্ব লেখো মানুষ কিভাবে নাইট্রোজেন চক্রকে প্রভাবিত করে আলোচনা করো বায়ু শব্দ দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি লেখো জীব বৈচিত্রের দুটি অর্থনৈতিক সুবিধা লেখো অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিতরণের পার্থক্য লেখো ভারতে কুমির ও রেড পান্ডা সংরক্ষণের দুটি স্থান উল্লেখ করো শব্দ দূষণের শিল্পের ভূমিকা কি এই হলো তোমাদের পাঁচটা চ্যাপ্টার থেকে সম্পূর্ণ টু মার্কস কোশ্চেন সাজেশন আমি আজ তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তোমাদের বারোটা টু মার্কের কোশ্চেন লিখতে হবে এবং ফাইভ মার্কসের কোশ্চেনের সঙ্গেও কিন্তু তোমাদের টু মার্ক কোশ্চেন জয়েন্ট থাকে তো সমস্ত জিনিসগুলো পারতে বা লিখতে অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো তোমাকে পরীক্ষার আগে রেডি রাখতেই হবে কারণ পরীক্ষার প্রশ্ন আমি আবারও বলছি খুব গভীর থেকে প্রশ্ন আসছে ইদানিংকালে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের পরীক্ষায় ফেস হতে হচ্ছে অতএব ভালোভাবে কিন্তু পড়তে হবে এবং এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট তোমাকে বিস্তারিত জানতে হবে এটাই লাস্ট কথা এবং এটাই ফাইনাল কথা সেটা কষ্ট হলেও কিছু করার নেই তো এই হলো আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলের নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে গত আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ